为了达到我的目的，我下一步计划是给他洗脑。从此以后，我每天都喊他：“天才，大神，状元。”他好像听得懂一样。你一叫他状元，他就拼命的摇尾巴，高兴的不得了。从此就传开了，每个人都知道，计算机系有一条金毛叫状元。做沉默成本，我决定用最后一丝希望去感化他。可他还是不领情，我当下就生气了。我觉得养他还不如养条叉烧，我杀了他得了。我一急眼就让大厨把他带走了。可是我转念一想，这毕竟是条狗命，我还是得救。我急匆匆的赶到一食堂，一推门，发现这只金毛。竟然在锅里掉色了！原来啊，它就是一只小土狗，只不过掉进了油漆桶，染了一身榴莲黄，终于显了原形。大厨嫌弃道：“不就是只小土狗吗？”可这小土狗本来已经奄奄一息，听到这句话，马上就汪汪汪的吼：“你骂谁呢？谁是只小土狗？我可是状元！”谢谢大家，我是朱韵。起来了，你刚手机一直在响，我让人都爆了，人人爆了算啥呀？这论坛都置顶了，你火了，主动同学。交代，你什么时候跟李寻搞在一起的？你还好意思说？我不是为了你英勇献身的吗？你真的献身了？方淑苗，你信不信我打你？古话说得好，打是情，骂是爱。你要是没有对李寻有那么一点点喜欢，那么关注他干嘛？好，好，好，我错了，你赶紧洗脸刷牙去，一会儿十点还有课呢。哦，我去洗个澡，我昨天懵了，早就忘记洗。方淑苗，你说我现在出去会不会有人认出我？你真以为你是明星八卦肥的女主啊？想得美，大家也就看个热闹，下了台没人认得。